ladies and gentlemen boys and girls welcome or welcome back to the channel everyone hope you are doing absolutely fine so ye chala pedda controversial topic chala mandi unfollow kottachu follow kottachu kontha mandi nachochu kontha mandi nachakapochu kontha mandi pedda youtubers gurinchi maatladam brands gurinchi maatladam asalu em aitundi moto vlogging community scene em aitundi ani mottham maatladta nenu eppudu nunchi ee video cheyadam anukuntna gaani sadana eppudu gurtu raledu naaku kaani cheyadam ani fix aina kaabat chestuna so direct bandi meene maatladte em anunna gaani so me feedback gude emanna comment cheyandi మీ వ్యూస్ కూడా కామెంట్ చేయండి బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గ్రేట్ వీడియో నాకు తెలిసి సో ఆ బండి మీద వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఏమైనా ఉంటే లెట్స్ గో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మోడ్ ఆఫ్ వ్లాగ్ షో బాయ్స్ చాలా వాస్ట్ టాపిక్ ఎక్కువ మంది కవర్ చేయరు ఎందుకంటే చాలా మందికి భయం ఈ విషయం గురించి మాట్లాడడానికి వాళ్ళకి ఎందుకు బ్రాండ్స్ రావనుకుంటారు మళ్ళీ ఏనో ఈ ఇలాంటి వీడియోల గురించి అందరికి తెలుసు ఈ విషయం అందరికి తెలిసిన విషయమే కాకపోతే ఏ మోటో బ్లాగర్ మాట్లాడు ఏ మోటో బ్లాగర్ చెప్పడు మీకు నేను ఒక త్రూ టూ త్రీ డేస్ నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను ఈ వీడియో చేయాలని చెప్పి సో ఆల్రెడీ నా వీడియోస్ అన్నీ స్కెడ్యూల్ అయి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ టాపిక్ మీద నేను మాట్లాడలేదు అనమాట సో ఈరోజు ఎందుకంటే ఇది ఏదో ఒక రోజు మధ్యలో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే పోస్ట్ చేస్తున్నాను కదా ఒక రోజు చూసుకొని పోస్ట్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ వీడియోని సో టాపిక్ ఏంటంటే మోటో బ్లాగింగ్ స్కామ్ యూనో ప్రమోషన్స్ బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్ ఇవన్నీ సో ఫస్ట్ మోటో బ్లాగింగ్ గురించి మాట్లాడదాం సో ముందు మోటో బ్లాగింగ్ అయితే చాలా మంచి ఉంటుండే యూనో ఉన్ని బైక్స్ గురించి ఉంటుండే యూనో బైకింగ్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఉంటుండే మీరు నేను మీకు తెలిసి నేను ఎక్కువ మోటో బ్లాగర్స్ని ఎవరిని ఫాలో కాను ఎవరిది చూడను నేను ముందు ఎవరిది చూస్తుంది అంటే నేను బ్యాక్ దెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మోటో బ్లాగింగ్ స్టా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా బై ద వే బాయ్స్ ఇది చాలా కొంచెం లాంగ్ ఉంటుంది వీడియో సో కొంచెం టైం ఉన్నప్పుడు తీసుకొని చూడండి ఈ వీడియోని సో బ్లాక్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నేను మోటో బ్లాగింగ్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ నాకు అప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు సో ఇంతకనం లేట్ ఎందుకు అయిందంటే ఐ హ్యాడ్ టు సపోర్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ యామ్ టుడే సో నాకు నేను సపోర్ట్ చేసుకుని ఈ లెవెల్కి వచ్చి నేను మోటో బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేసిన అనమాట సో అప్పుడు నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు నా దగ్గర అప్పుడు ఎక్విప్మెంట్ లేకుండే బండి లేకుండే ఏం లేకుండే సో నేను అప్పుడే మోటో బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా అప్పుడు ఈ చెత్త ఏం లేకుండే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో చెత్త ఏం లేకుండే యూట్యూబ్లో కాకపోతే ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట అప్పట్లో అంటే ఆగి వికాస్ రాజమాల అమేజింగ్ యూట్యూబర్ వికాస్ రాజమాల అండ్ జోహర్ అహ్మద్ ఆయన అయితే అసలు క్రేజీ క్యాండిడేట్ అయినా సో ఇట్లాంటి కొంచెం టాప్ నాచ్ యూట్యూబర్స్ ఉంటారు యూనో ఇండియన్ సూపర్ బైకర్ అనుకుంటే ఇంకొక ఆయన ఒకటి ఉంటారు సో అప్పట్లో ఇదే ఒక కమ్యూనిటీ అనమాట ఇంకా షారిక్ వి ఇలాంటి ఒక కమ్యూనిటీ ఉండే ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ అప్పుడు బండి గురించి ఎక్కువ టాపిక్స్ నడుస్తుండే యూనో బండి టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి ఎక్కువ టాపి టాపిక్స్ నడుస్తుండే ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం యూట్యూబ్ అంతా నేను బూతులు మాట్లాడద్దు అనుకుంటున్నా కానీ యూట్యూబ్ మొత్తం ఒక చెత్త అయిపోయింది బేసిక్గా ఆ బ్రాండ్ ప్రమోషన్ ఈ బ్రాండ్ ప్రమోషన్ ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్స్ ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్స్ ఫేస్ వాష్లు అద్ది ఇది సి ఇది మాట్లాడితే రేపటి దిన నాకు కూడా యూనో స్పాన్సర్షిప్ రావచ్చు ఏవైతే ఇంజిన్ ఆయిల్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కాకపోతే నాకు వచ్చిన రాకపోయినా పర్లేదు ఐ విల్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ బికాస్ దిస్ దిస్ టాపిక్ నీడ్స్ టు బి అడ్రస్ అనమాట సో ఒక యావరేజ్ ఆ మోటో బ్లాగర్కి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే నేను చెప్తున్నా ఒక టెన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి యావరేజ్ ఒక సిక్స్ థౌసండ్ టు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ మధ్యలో క్యాష్ వస్తుంది అనమాట ఒక వీడియోకి నాకు బార్టర్ కొలాబరేషన్స్ అని వస్తాయి బార్టర్ కొలాబరేషన్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా మీకు ప్రోడక్ట్ పంపిస్తారు మీరు ప్రోడక్ట్ బదులు మీరు రివ్యూ ఇస్తారు అనమాట సో మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫ్రీగా వస్తుంది సో టీఆర్ఎం క్యాలిడాట్తో నేను చేసిన ప్రోడక్ట్ రివ్యూ అదే అనమాట టీఆర్ఎం క్యాలిడాట్ది నేను చేసిన కదా సో వాళ్ళు నాకు ప్రోడక్ట్ పంపించి ఒక డిస్క్రిప్షన్ పంపించారు అనమాట మీరు వీడియోలో ఇలా మాట్లాడాలి దీని గురించి అని నేను వాళ్ళకి చాలా సింపుల్గా చెప్పిన నాకు ప్రోడక్ట్ నచ్చితే నేను చెప్తా లేకపోతే ప్రోడక్ట్ డబ్బులు నేను మీకు ఫోన్ పే చేసేస్తాను సింపుల్ కాకపోతే ఈ రోజులు ఎట్లా అయిపోయింది అంటే ప్రతి ఓడు దొరికిందంతా అమ్మేస్తాడు అనమాట కొన్ని రోజులు ఉంటే ఇంకా అర్త్ని కూడా అమ్మేస్తారు వాటర్ బ్లూ ఉంటాయి చెట్లు గ్రీన్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఎట్లా దిగజారిపోతున్నారంటే బ్రాండ్ల కోసం చెప్తున్నా కదా లిటరల్లీ అసలు ఈరోజు ఒక ఫేస్ వాష్ గురించి చెప్తారు ఎల్లుండి మరి ఇంకొక ఫేస్ వాష్ గురించి చెప్తారు చెప్పండి తప్పు లేదు యూ యూనో ఇఫ్ యూర్ మేకింగ్ ఆ లివింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ మీరు చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీకు బ్రాండ్స్ వస్తున్నాయి కొలాబరేషన్స్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ అన్న అంతే కదా ఇప్పుడు మీకు హెల్త్ బాగాలేకపోతే వాడికి బిజినెస్ సో ఒకరిని కింద చేసి ఒకరు
సరే ఇంజన్ ఆయిల్ మంచిదో కాదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రెస్పాన్స్ ఉంటుంది నేను కూడా ఇంజన్ ఆయిల్ వాడిన నాకంత కాసేం అనిపించలేదు ఇంజన్ ఆయిల్ నేను ఏది వాడకుండా నేను దేని రివ్యూ ఇవ్వ అనమాట నేను వాడితేనే రివ్యూ ఇస్తా సో ఆయన వాడిన ప్రోడక్ట్ అంతా నాకు ఎంత క్రేజీ ఏం అనిపించలేదు ఆయన చెప్పేటట్టు అండ్ కాకపోతే నాకు ఎక్కడ గలీజ్ అనిపించింది అంటే ఆయన స్కూటీలో ఆయన ఈ ఇంజన్ ఆయిల్ పోషిండు ఎంటార్క్లో దాని కెమికల్ గ్రేడ్ ఏమి ఉన్నాయంటే ఫిఫ్టీన్ డబ్ల్యూ థర్టీయో ఏదో ఉండే విచ్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ స్కూటీస్ అసలు విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మెంట్ ఫర్ బైక్స్ ఆర్ యూనో బిగ్గర్ బైక్స్ ఆర్ కార్స్ ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక ఇంజన్ ఆయిల్ స్కూటీలో పోయాలంటే టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది నార్మల్గా మ్యా మ్యాక్సిమం మోటార్లో తీసుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది ఒక వన్ లీటర్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ రికమెండెడ్ కాబట్టి స్కూటీస్లో వన్ లీటర్ అనుకోండి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనుకోండి ఈ మోటార్లో అక్కడ యూజ్ చేసే ఆయిల్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర దగ్గర థౌజండ్ టు టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటుంది నేను దాని ప్రైస్ చూసినప్పుడు అంతే ఉండే ఇది ఆయన ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు సో నార్మల్ ఒక మోటార్ బ్లాగింగ్ ఛానల్ అనేది సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒప్పుడు మధ్యలో ఉంటారు అండ్ చాలామంది ఫాదర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు ఇంటికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తారు డాడీ మన బండ్లో ఈ ఇంజన్ ఆయిల్ పోపించుకుందామని చెప్పి అంటే మీ ఆడియన్స్ అనేది అంటే పిచ్చలింగ అరే మీరు చేయండి రా వీడియోలో మంచి వీడియోలు చేయండి కదా ఎవరికైనా పనికి వచ్చే వీడియోలు చేయండి ఏదో దొరికింది కదా అని ఇట్లా పంపిస్తూనే ఉన్నారు కాంటాక్ట్ కాంటెంట్ ఇంకా ఆ కాంటెంట్ కూడా ఏముండదు సగం ఇదే ఉంటుంది సగం రోనానే ఉంటుంది ఇంకా అది కూడా ఇప్పుడు నార్మల్ అడ్వర్టైజింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది చాలా పెద్ద బిజినెస్ మీకు అది అర్థమవుతుందో లేదో కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బిజినెస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చెప్పాలంటే మీకు చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక పేపర్ చదువుతారు కదా మీరు ఆ పేపర్ ఫైవ్ రూపీస్కో టెన్ రూపీస్కో కొంటారు ఒక వాట్ ఆఫ్ ఫక్ బ్రో దట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ షర్ట్ అనుకుంటా నేను విచ్ వేసి ఒక పేపర్ మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఆ పేపర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ మీ మీ చేతికి వచ్చేది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటుంది సో ఒక న్యూస్ పేపర్ బ్రాండ్ నోడు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ వాడి పాకెట్ నుంచి పెట్టుకొని మీకు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా దాని మొత్తం కాస్ట్ అనేది అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద కవర్ అయిపోతుంది ఒక న్యూస్ పేపర్లు ఈజీ టు ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ బ్రాండ్స్ ప్రమోషన్ ఉంటుందా దాని ముందు పేపర్కి ఇంత దగ్గర దగ్గర వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ తీసుకుంటారు అడ్వర్టైజ్మెంట్కి వేస్తారు ప్రింట్ వేస్తారు పంపిస్తారు అంటే మీరు పెట్టిన ఫైవ్ రూపీస్ అయినా కానీ వాళ్ళకి దాని మీద లక్షల ప్రాఫిట్ అనమాట ఇప్పుడు మోటార్ బ్లాగింగ్ సీన్ ఏంటంటే నీష్ అని ఒకటి ఉంటుంది నీష్ అంటే మీరు చూస్ చేసుకున్న జాన్రే మీరు మీరు చేసే వీడియో నీష్ అంటారు దాన్ని బేసిక్గా అంటే ఇప్పుడు నాది మోటార్ బ్లాగింగ్ కొంతమంది ఫ్యాషన్ కొంతమంది లైఫ్ స్టైల్ సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఇలాంటి సోషల్ మీడియా ఎందుకు స్ట్రాంగ్ అయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక బ్రాండ్ ఉంది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఉంది వీళ్ళ చెత్త సర్వీస్ చెత్త వీళ్ళ బండ్లు చెత్త ఉంటాయి ఓకే కానీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ నీష్ని పట్టుకుంటారు ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లు వేస్తే బండి కొనేటప్పుడు అందరూ బైకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపారు కదా డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఈ కాలంలో న్యూస్ పేపర్ ఎవరు చదవట్లేదు సో ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నేను డిఫైన్ చేయట్లేదు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చేయలేదు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర బండి ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఓనర్ నేను మీకు చెప్తున్నా ఈ బండి కంపెనీ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక మోటార్ బ్లాగర్ని పట్టుకుంటారు పట్టుకొని అరే బాబు నీకు ఇన్ని ఇన్ని సబ్స్క్రైబర్స్కి ఇంత పేమెంట్ అని ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి దానికి చాలా హెఫ్టీ అమౌంట్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఒక వన్ మిలియన్ కానీ ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి మీకు ఈజీలీ యూ కెన్ మేక్ అరౌండ్ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అ మంత్ నేను జోక్ చేయట్లేదు పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ పర్ ఇయర్ ఆన్ యూట్యూబ్ నేను చెప్తున్నా ఇది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ నీష్ని పట్టుకుంటారు ఈ నీష్ పట్టుకొని ప్రమోట్ చేపిస్తారు బ్రాండ్ని ఈ బ్రాండ్ చాలా బాగుంటుంది వీళ్ళ సర్వీస్ బాగుంటుంది అప్పుడు చూసేటోళ్ళు ఏమనుకుంటారు మైండ్లో సెట్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ బ్రాండ్ మంచిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మా మోటార్ బ్లాగర్ మాకు చెప్పిండని చెప్పేసి ఆ మోటార్ బ్లాగర్ మీ గురించి ఏం పట్టించుకోడు పిచ్చల ఐటమ్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళకి చెప్పాలంటే జనాల్ని వాడుకొని వదిలేద్దామన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇది మీరు చూస్తే పాత మోటార్ బ్లాగర్స్ ఎవరు ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయరు ఇప్పుడు ఆగి ఎఫ్ ఉన్నాడు జుహేర్ అహ్మద్ ఉన్నాడు వికాస్ రాచమల్లా ఉన్నాడు వీళ్ళు ఎక్కువ ప్రమోషన్స్ చేయరు ఈ కొత్త కొత్త వచ్చిన అల్లు టప్పు గారు ఉంటార
జనాలు కూడా నమ్మేస్తున్నారు గుడ్డిగా నంబర్స్ ఎక్కువ ఉంటే నమ్మేస్తారు ఇప్పుడు నా ఛానల్ ఉంది నాకు అరౌండ్ నైంటీ టు ఎయిటీ థౌసండ్ రిటర్నింగ్ వ్యూవర్స్ ఉంటారు ఒక వీడియోలో అంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ వేసుకోండి యావరేజ్ చెప్తున్నాను నేను ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి నా రిటర్ రిటర్నింగ్ వ్యూవర్స్ ఉన్నారు నా ఛానల్లో అండ్ అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి నా ఛానల్లో నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎందుకు తక్కువ ఎందుకంటే అందరూ అనుకుంటారు వీడి చిన్న యూట్యూబర్ వీళ్ళ సినిమా లేదని చెప్పి కానీ నేను చేసిన కాంటెంట్ మీకు తెలుగులో ఎక్కడ దొరకదు ఐఎమ్ టాకింగ్ ఐఎమ్ లిటరలీ స్పీకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ టుడే మీరు ఇట్లాంటి కాంటెంట్ మీరు ఏ ఛానల్ ఉండదు వేరే ఛానల్స్ ఏమి ఉంటాయి ఆ హీరో ఆ హీరో ఆయిల్ వాడండి ఈడ జుట్టు వస్తుంది ఆడున్న జుట్టు పోతుంది మీరు ఈ ఇంజన్ ఆయిల్ వాడరి అన్ని బేకార్ ఇంజన్ ఆయిల్ మళ్ళా డబ్బులు డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కొని అందరు లిక్విడ్ మోలీలో మోటార్లు కొంటారు డబ్బులు ఇవ్వకుండా కొనుక్కోమనండి అందరు ప్రమోటెడ్ ఆయిల్స్ వాడతారు ఎంత చిల్లర్ అయిపోయింది అంటే ఇండస్ట్రీ మొత్తం చెప్తున్నాం కదా అండ్ వ్యూవర్స్ కూడా ఇట్లాంటి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ వ్యూవర్స్కి కూడా నేను ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నా అంటే అందరిని గుడ్డిగా నమ్మేయకండి సి ఇప్పుడు ఒకరు మీకు టెన్ మినిట్స్ బ్లాగ్ పెడుతున్నారంటే దాట్ ఈస్ అ క్యూరేటెడ్ బ్లాగ్ క్యూరేటెడ్ బ్లాగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి సిక్స్టీన్ అవర్స్ లేచున్నాడు సిక్స్టీన్ అవర్స్ వాడి లైఫ్లో టెన్ మినిట్స్ ఏదైతే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందో మార్నింగ్ ఒక టూ మినిట్స్ కానీ మధ్యాహ్నం ఒక టూ మినిట్స్ ఈవినింగ్ ఒక టూ మినిట్స్ నైట్ ఒక పడుకునే ముందు త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఇవన్నీ క్యూరేట్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఎట్లాంటి బ్లాగ్ వస్తుంది అంటే క్రేజీ బ్లాగ్ వస్తుంది మీకు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అమేజింగ్ ఉంటుంది ఐఫోన్లు కొంటాడు బండ్లు కొంటాడు అది కొంటాడు ఇది కొంటాడు ఇదంతా జనాలు ఏమనుకుంటారంటే మోటర్ బ్లాగింగ్ చేస్తే బాగా పైసలు వస్తాయి నేను కూడా మోటార్ బ్లాగింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అన్నట్టు వెళ్ళిపోతుంది ఆ మైండ్ సెట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట మనుషుల్లో అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ ఎక్స్పోజ్ చేయరు ఎట్లా అంటే మీరు చూడండి అని అంటారు ప్రైవసీ అమ్మేస్తారు బేసిక్గా వాళ్ళ ప్రైవసీ మీరు కొనుక్కుంటారు వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు ఎంత ప్రైవసీ అమ్ముకుంటే అంత పైసలు యూట్యూబ్లో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను కూడా ఎంతో కొంత నా గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్ సిక్స్టీన్ డేస్ మీరు నా ఛానల్ చూస్తారు కాంటెంట్ నచ్చుతుంది మీకు నాకు ఒక పర్సనల్ కరెంట్ అయితే అవుతుంది ఏంది ఓకే ఆషిక్ గడ్డ ఏం చేస్తున్నాడు పొద్దున్న లేచినాక ఆషిక్ ఈవినింగ్ తిన్నాడా పన్నడా ఎయిట్ మినిట్స్ మీ రోజుల్లో మీకు ఏం కావనిపిస్తుంది ఓకే ఆ ఎయిట్ మినిట్స్ మీరు చూస్తారు కానీ మీ మైండ్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుందని మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించరు అట్లనే చాలామంది ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు లేకపోతే ఏమో టెన్త్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇంటర్ అయిపోయిన నాకు డైలీ మెసేజ్ వస్తాయి బ్రో నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా డిగ్రీ మానేద్దాం అనుకుంటున్నా లేకపోతే ఇంటర్ మానేద్దాం అనుకుంటున్నా వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ సక్సెస్ కానీ మినిమం టూ త్రీ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ అవుతారు మీరు టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది మీరు అంత కన్సిస్టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీతో ఉండగలుగుతారా లేదు ఉండలేరు నాదంటే నేను నాది ఒక USP ఉంది యూనిక్ సెల్లింగ్ ప్రపోజిషన్ అంటే యూఎస్పీ అంటే నేను చాలా టెక్నికల్ స్టఫ్ మాట్లాడతా అండ్ చాలా రాగా మాట్లాడతా అందుకే పీపుల్ అంటే సబ్స్క్రైబర్స్కి నాకు చాలా నచ్చుతుంది అట్లా మీలో ఒక యూఎస్పీ ఉందా బ్రాండ్స్కి కక్కుర్తి పడకుండా మీరు చేయగలుగుతారా చేయండి సార్ నేను సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా సబ్స్క్రైబర్స్కి కూడా ఏం చెప్తానంటే కొంచెం ఆలోచించి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఎవరికి ఆలోచిస్ చేస్తున్నారు మొన్న కూడా ఫిఫ్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎంత పోగొట్టున్నారంట ఇట్లాంటి బెట్టింగ్ దీంట్లో బెట్టింగ్ దాంట్లోనో మరి గేమో మరి ఏందో నాకు తెలీదు ఎవరో యూట్యూబర్తో చూసిండంట డౌన్లోడ్ చేసుకున్నంట నైంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పోగొట్టుకున్నంట అది ఎంతవరకు నిజం ఎంతవరకు అబద్ధమో నాకు తెలియదు అబద్ధం అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే మనీ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ ఇది ఎట్లా చూపిస్తున్నారంటే యూట్యూబర్లు ఈరోజు వచ్చేస్తే రేపు వెళ్ళిపోతే అన్నట్టు చూపిస్తారు అట్లా కాదు చాలా కష్టపడాలి డబ్బులకి అండ్ యూనో మొత్తం మార్కెట్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే కొన్ని రోజులు అయితే సబ్స్క్రైబర్స్ అమ్మేస్తారు డబ్బుల కోసం మరీ ఇంత చిల్లర్గా చేయొద్దు ఎవరైనా కానీ అండ్ నేను పాత యూట్యూబర్స్ నుంచి చెప్పినా కదా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇట్లాంటి చిల్లర్ కాంటెంట్ ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయలేదు ఎప్పుడు కూడా చెప్తున్నా వాళ్ళకి కూడా మస్తు డబ్బులు చేసుకోవచ్చు యూట్యూబ్ నుంచి కానీ ఎవరు చేయట్లేదు ఐ ఐ రి ఐ రియలీ రెస్పెక్ట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యూట్యూబర్స్ కానీ కొంతమంది ఉన్నారు మార్కెట్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎవరైతే టాప్ ఉన్నారో నేను చెప్తున్నా కదా నాకు వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నా కానీ నేను మంచి ప్రమోషన్ చేస్తాను నేను చింది చింది ప్రమోషన్లు అవి ఇవి చేయను చేసుకోండి బాయ్ ఒక టెన్ ఎయిట్ వీడియోస్ చేసుకోండి ఎయిట్ టూ వీడియోస్ చెప్పండి ప్రమోషన్ చేసేది ఏదైతే
అవసరం లేదు మీ యూట్యూబ్ అనేది జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి టెన్ మినిట్స్ వీడియో చూడండి ట్వెల్వ్ మినిట్స్ వీడియో చూడండి అయిపోయింది ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా తీసుకున్నామా అయిపోయింది అంతేగాని నా లైఫ్ ఆడలాగా ఉండాలి నీ లైఫ్ ఆడలాగా ఉండాలి అనుకోవడం బుల్షెట్ అనమాట నా లైఫ్ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు మీ లైఫ్ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు అందరూ అవి అర్థం చేసుకొని ఉండండి ఓ ఇట్లా పట్టుకోవచ్చు అప్పుడు లేజర్ని నైస్ అదంతా ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి మీరు అందరూ యూట్యూబ్ ఎవరిని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో మీ క్రియేటర్ లాగా చూసుకొని క్రియేట్ చేసుకోండి ఐ మీన్ సారీ చూసుకొని కొంచెం మీ ఎవరిని సబ్స్క్రైబ్ కొడుతున్నారు ఏందని ఒకసారి చూడండి వాళ్ళ ఫార్మాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి వీడియోస్ కానీ క్లిక్ బేట్ వీడియోస్ వంద వస్తాయి దానిలో కాంటెంటే ఉండదు చక్క ఏమి ఉండదు పోనీ మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు అట్లీస్ట్ ఒప్పుకోవాలి నేను లైఫ్ స్టైల్ వీడియోస్ చేస్తున్నా అని చెప్పి అది ఉండదు బైకింగ్ గురించి చెప్తారు ఇప్పుడు చాలామంది బైకింగ్ ఛానల్ లైఫ్ స్టైల్ కింద మారిపోతుంది అది స్టార్టింగ్లో చెప్పారు నేను స్టార్ట్ డే వన్ నుంచి చెప్తున్నా ఈ ఛానల్ అనేది నా లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నేను బండి గురించి మాట్లాడుతున్నా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇది లైఫ్ స్టైల్ కింద తీసుకొస్తాయి ఛానల్ అని చెప్పేసి కానీ చాలామంది యూట్యూబర్స్ అది చేయరు తీసుకొచ్చి నీచ్ని కన్వర్ట్ చేస్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు దోపుతానే ఉంటారు మీ మీద ఇంకా అడ్వర్టైజ్మెంట్కి క్రేజీ డబ్బులు వస్తాయి చూసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్లు అన్నీ కొనుక్కోకండి ఇంకొక ఫేస్ వాష్ బ్రాండ్ ఉంది నేను బ్రాండ్ మీద చెప్పట్లేదు కానీ బ్రాండ్ మెన్షన్ చేయట్లేదు వాళ్ళ సేల్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అయితే ఈ ఇయర్ వాళ్ళ మార్కెటింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి రిటర్నింగ్ కస్టమర్స్ లేరు ఇప్పుడు వాళ్ళ మార్కెటింగ్ స్పెండ్ ఇస్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే థౌజండ్ క్రోర్స్కి టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ క్రోర్స్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్కి అంటే వాళ్ళ రిటర్నింగ్ కస్టమర్స్ పడిపోతున్నారు ఎందుకు ప్రోడక్ట్స్ బాగాలేవు అండ్ వాళ్ళ మెయిన్ నీష్ ఎవరు యూట్యూబర్సే సో పిచ్చి పిచ్చిగా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వేస్తారు డబ్బుల కోసమే వేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు మరి అట్లా చేయొద్దు ఈ వీడియో తర్వాత నాకు ఏ స్పాన్సర్షిప్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు పిచ్చ లైట్ అదంతా బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే డబ్బుల కోసం చేయొచ్చు కానీ మీ క్యారెక్టర్ని మీరు లూజ్ చేసుకుంటున్నారు డబ్బుల కోసం అంటే దాట్ ఈస్ బుల్షెట్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ సే అండ్ ఈ వీడియోకి చాలా హేట్ రావచ్చు కామెంట్స్లో సెల్ఫ్ ప్రోక్లెయిమ్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా ఫ్యాన్ బాయ్స్ ఉంటారు కదా మీరు కామెంట్లు పెట్టారు అనుకోండి నేను వేరే కామ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్ లాగా సైలెంట్ ఉన్నాను నాకు కూడా మాటలు వచ్చి నేను కూడా టైప్ చేయగలుగుతా విత్ దాట్ బీయింగ్ సెట్ మీరు అందరూ ఒకసారి రీకన్సిడర్ చేసుకోండి మీ చాయిసెస్ అనేవి ఏ యూట్యూబర్ని చూస్తారు ఏ యూట్యూబర్ని నమ్ముతారు యూనో ఏ ఇంజన్ ఆయిల్స్ వాడుతున్నారు నేను ఇంజన్ ఆయిల్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నా అంటే ఇది మన నీష్ మోటో బ్లాగింగ్ అనేది నా నీష్ నా ఆడియన్స్ మోటో బ్లాగింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నా అందరికీ ఒకసారి ట్రై చేయండి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అండ్ మీ ఫేవరెట్ యూట్యూబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్కూటీలో వాడతారు ఆ ఇంజన్ ఆయిల్ కానీ హెచ్టీలో వాడినప్పుడు వాడినట్టు ఇంతవరకు ఏ వీడియోలు లేదనుకుంటున్నా ఉంటే నాకు డెఫినెట్ లింక్స్ ఎండ్ చేయండి నేను కూడా చూస్తా హెచ్టూలు ఏ ఇంజన్ ఆయిల్ వాడతారు అండ్ మీరు రియలైజ్ అయితే ప్రతి ఒక్క వన్ మిలియన్ ఛా దాటిన ఛానల్ అంతా హెచ్టీలుగా ఉంటారు హెచ్టీలు అంటే మినిమం సెకండ్ హ్యాండ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ల్యాక్స్ రావచ్చేమో అది పెద్ద మ్యాటరింగ్ కాదు ఇప్పుడు నెలకి ఇరవై లక్షలు వస్తున్నాయి అంటే రెండు నెలల శాలరీ అనుకోండి ఇంకా ఖర్చులు పోయి సో అదొక కాంటెంట్ ఉంటుంది నెల అంతా అదే ఇప్పించినా ఇదే ఇప్పించినా హెచ్ టూ హెచ్ టూ క్రాష్ అయిపోయింది అది అయిపోయింది ఇది అయిపోయిందని అంత పిచ్చ లైట్ ఇదంతా సో ఒకసారి అందరూ ఆలోచించండి మెచ్యూర్డ్గా రీకన్సిడర్ చేయండి లైఫ్ డిసిషన్స్ అండ్ నేను తెలుగు మోటో బ్లాగింగ్ కమ్యూనిటీ గురించి ఏం మాట్లాడితే లేను మనది ఓకే బాగానే ఉంది ఇంకా ఓవరాల్గా అయితే నేను దట్ ఈస్ వాట్ ఐసి నేను చూసినంత మీకు ముందు పెట్టిన నాకు కూడా ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎందుకంటే నాది చిన్న ఛానల్ నా ఛానల్లో కాంటెంట్ వచ్చేది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది కొంతమంది కామెంట్ కూడా పెట్టినారు అన్న నీ ఛానల్ నార్మల్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు నేను వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అనుకున్నాను నీకు కానీ చూస్తే తక్కువ ఉన్నారు ఏందన్న అండ్ ఇంకొంతమంది ఏమన్నారంటే అన్న నేను ఇంతవరకు ఏ త్రీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న ఛానల్ని నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు కానీ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఛానల్ ఐఎమ్ సబ్స్క్రైబింగ్ అని చెప్పి సో ఆ మైండ్ సెట్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే పెద్ద క్రియేటర్స్ది ఒకసారి వన్ మిలియన్ దాటింది అనుకోండి సూపర్ బైక్లు అవి ఇవి చూపిస్తారు అన్న కాంటెంట్ ఏమి ఉండదు కాంటెంట్ అంతా సొల్లు ఉంటుంది కాకపోతే చూపించుకోవడం లిక్ ఉంటాయి దీనివల్ల ఆడియన్స్ ఎట్లా అయిపోతుంది అంటే చూసేవి అట్లాంటి పనులు చూస్తారు దీని గురించి పెద్ద టాపిక్ నుంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసేది ఏమి ఉండదు వాడు